。哎，一声长叹自云上而来，李长寿起身，低头凝视着须菩提的化身。须菩提淡然道：“水神莫非觉得天下仙人都要舍生取义，舍弃逍遥为凡人计？”道友果然厉害。能将这般冷血淡漠之话，理直气壮、不卑不亢地讲出来。不过，我着实是为地藏道友心酸呐、啊。那日轮回塔前，道友应当也在，有如此雄辩之力，却只是冷眼旁观，任由地藏道友一步步沉沦。兄有地功西方教，当真令人开了眼界。这一变。让我等到了今日，诸位先士，可愿再听我一言？李长寿一开口，道道目光自是朝着云上汇聚，左手食指对着下方轻点，一道云梯缓缓铺展开来。他这个天庭普通全神，便涉级而下，表情轻松悠闲。仙人堆中。白泽嘴边的笑容略带玩味，就如此时在场大部分仙人所期待的那般，他也在想李长寿该如何反驳须菩提。若论算计筹谋，白泽在此地仙人之中自是顶尖，完全知晓须菩提刚才那一段话语的厉害之处。须菩提抓住了仙凡有别的矛盾点，抓住了天庭一直宣扬的庇护弱者口号。将三千世界各方成规模的仙道势力与香火神国绑在一起，放到了天庭的对立面。偏偏事实就是这般，这是最难反驳之处。九无传声嘀咕：“白先生，您要不要现身帮忙啊？”水神在此，何须我献丑啊？白泽耸耸肩，拿起面前矮桌上的酒樽，尝了一口仙子送上的佳酿，品一品其中甘甜。后半句话，白泽并未说出来。想献丑，这也不好变呢、啊。毕竟咱也是上古十大妖帅，多少要点面子。此时，这般难题确实也摆在了李长寿面前。接下来反驳须菩提，并非是要分出输赢，而是要说服这些仙道势力。须菩提所说，尽是诛心之言，在大义面前不堪一击。但是，的确是切中了这些仙道势力的要害。李长寿此时又代表天庭，不能什么话都往外说。若直接用重力诱惑，那天庭与那西方教还有何区别？如此一来，须菩提接下来的发难更难辩驳。李长寿不由感慨：西方教这几名厉害的圣人弟子，若是能够拧成一股绳，当真是大患。还好。地藏已经被须菩提他们坑出局，西方教的企业文化就是勾心斗角，一教双胜，并非全都是益处。李长寿决定用燃灯，就考虑到了各个方面种种情形。西方教会发难的节点自是一个不落，尽在他穷举之中。对方无论是来须菩提还是其他人，他们能打过来的法宝也就只有几样。这里必须郑重地感谢一下灵娥小仙女在全神思考时抓掉的秀发。针对须菩提所用套路，李长寿本是有一整套诡辩的路数，先转移视线，隶属西方教累累案底，调动听众情绪，而后避重就轻，谈理想，给许诺，搞暗示，激起众炼器士们同仇敌忾之情，须菩提挑起的对立就不攻自破。此法足以应对当下之局，但是此时李长寿却觉得有些不太稳健。须菩提今日的问题就很犀利，直指仙道势力与天庭之间不可调和的矛盾关系。今日若是用诡辩应对过去，在场的不少仙人心底必然会留下一根刺，仙盟内部也会因此出现缝隙，今后难堪大用。李长寿自云梯迈下三步，心底已经是有了负案，嘴边一声轻笑，朗声道：“须菩提之话语本不值一辩，是非公道自在人心。但为防各位对天庭有所误解，受此奸人挑拨，今日
，我便将话摊开了说：“水神这么快就已想好如何蛊惑人心。”李昌楚眉头微微一皱，不用他出手开口，侧旁的一抹水蓝色亮光划过，六颗定海神珠出现在须菩提周遭，将他这一句化身直接定在原地。赵公明骂道：“你刚才长篇大论，满口胡言！”我家长庚可没打断你。徐菩提淡定一笑，好整以暇的闭上双眼，似已是胜券在握。李长寿于云梯之上缓声道：“刚刚，这位西方教圣人弟子所言，天庭站在凡人一方，因咱们人族是天地主角，凡人为气运主体，而南山不周汇聚了人族八成气运，这看似有理。”实则是荒谬至极。诸位可知，龙族海眼被西方教破掉之事？其实，西方教意图收服龙族为他们所用，明里打压，暗中发动四海海族叛乱，最终激怒人族，让龙族倒向天庭。西方教为了所谓的大教颜面，筹谋算计，调集大批业障大妖与鸿蒙凶兽。最终击破东海海眼，搬走东海龙宫宝库，海眼被迫，海水倒灌，东海即将掀起海啸。龙族为洗刷远古罪孽，无数的龙族涌向海眼，被海眼激流撕碎。当时，我取出一件宝物，名为定海神针，但用此宝镇压海眼，只是一时之计。一位名为华日天的天庭将领站了出来，纵身一跃，以自身封住了东海海眼。自此，龙族彻底归心，成为天庭之助力，天庭也自此开始大兴。唉，李长寿长叹一声，目光环视周遭，在云梯上停下步伐。各位可知？那位天庭将领是谁？又为何能堵住海眼？众仙大多静默，少数仙人听得入神，很配合的摇了摇头。哎。华日天将军，其实是玉帝陛下的化身，是玉帝陛下用积累了漫长岁月的功德所凝成的唯一功德金身。如此，方才抵过了龙族部分罪业。陛下这一跃，是为凡人，但也是为龙族，是为天庭，也是为东胜神州的苍生，免遭海水倒灌之灾祸。陛下当时那一句“愿为苍生故”，也让我难以忘怀。各位。天庭的信条，就是为庇护天下苍生。这须菩提刚才所说，我们整天将天下苍生挂在嘴边，并没有错。但，天庭是站在生灵一方，是站在人族一方，而非单纯的站在凡人一方。你们也是生灵，是天地间不可或缺的一部分。我会因为各位的修为高深，是天仙金仙，就瞧你们不起吗？天庭会因为你们不是凡人，就歧视你们吗？不少仙人忍不住笑了出来，那须菩提此刻却是眉头轻皱。李长寿笑了两声，声音放缓，语重心长：“你我都是人族，都知人族兴起之不易。”这位西方教圣人弟子所说，仙凡终归有别，我当真就有些不明了。在座的各位经营自身势力时，莫非是以压榨凡人，来提升修行境界？若有这般人，请站出来，我今日便送他一程。仙人修行，以参悟天地自然为主，还是以吸纳香火功德为主？各位平日的行径，莫非与西方教立下的香火神国一般吗？李长寿的话音刚落，立刻就有几位仙人站起身来，他们定声道。
水神，我莫天仙宗行事光明磊落，难怪县城门人弟子不得滥杀无辜，如何会跟香火神国一般？不错，凡人多居于地势平缓之地，浊气繁杂。我等修行之事，多居于大川名山，汲取天地之清气。仙凡分离就分离，又有哪般不同？谁还不是从凡人修行而来？咱们各家大部分弟子，都是从凡俗之中挑选的吧？一时之间，众仙纷纷开口，琢磨透了须菩提刚刚那一番话中的破绽。李长寿静静等了一阵儿，待生潮过后，继续缓步向下。嗓音在天地之间传递开来。天庭要建立的秩序，并非针对仙人，也并非一味保护凡人。只不过凡人经常处于弱者的境地，所以很容易被当作天庭只会庇护凡人。荒谬！让强者不可肆无忌惮的侵犯弱者，这才是天庭要去做的事。对比凡人，在座的各位都是强者；但对比大能，各位与我，也都算是弱者。天庭所占，不过公义二字；天庭行事，不出道与德的限制。因天庭在三千世界之中根基薄弱，又有香火神国这般大旱，需要尽早拔除。在此，我可许诺各位。也仅开这一次例。今日在此地的仙道势力，过往之事，我不会多追究。只要今后心中向善，不欺弱小，不滥杀无辜，不涂炭生灵，都是天庭认可的仙盟一份子。要让强者不凌弱，其实如梦话一般。但让强者在凌弱时有所顾虑、有所顾忌，却是天庭在万年之内就要做到之事。各位若能做到这些，就留在此地，你我一同商议如何对抗香火神国，如何解救凡人，如何分配香火神国的修道宝材、灵石。各位若做不到，此时转身离去，我李长寿今日。不会有半分为难。全场仙人毫无异动，而此时九成的仙人看李长寿的目光带着憧憬，带着期待。李长寿静静的等了一阵儿，此时已经走到了云梯后半段，距离飞天台不过十多丈，也与燃灯须菩提平视。他打了一个手势。须菩提身周的定海神珠被赵公明收了回去。李长寿笑道：“各位道友，可还有疑虑？今日尽可提及。”有一个壮汉高声大喊：“某愿追随天庭，为仙盟效力，对抗香火神国。”场内顿时响起了此起彼伏的呼喊：“贫道愿追随天庭，为仙盟效力。”差些被西方教蛊惑，惭愧，惭愧矣。咱们跟五部周仙宗比起来，确实是弱者。天庭关照的是普罗众生，咱们炼气士也是众生的一份。水神英明。生朝中，李长寿看脸燃灯，目光与须菩提对视，后者摇头轻笑，似乎对此早有预料。若如此就能斗倒天庭水神，那也太过容易了一些。须菩提并未有半分失落，反而道。水神当真好口才，如此轻描淡写就将贫道的发难禁术化解，今日领教了，并非口才如何，道理便是这般。西方教多行不义，想让人信任你们本就很难。你今日自以为捉住了仙盟的痛点，却连天庭的理念都搞不清，龙族、妖族。灵山轮回塔仙盟，你们输得不冤。须菩提微微眯眼，身影逐渐化为虚淡。再会了，道友别急着走啊，我还有两份厚礼送上。李尚书突然开口挽留。
。须菩提这一句要消散的化身，也不由顿了一下，好整以暇的等待着，终究不失圣人弟子的风度。厚礼，贫道倒是颇为期待。于是李长寿朗声道：“须菩提，西方教圣人弟子。”今日为对抗天庭，意图蛊惑三千世界仙道势力，维护香火神国，残害无数生灵，其罪当诛。自今日起，将须菩提列为天庭追捕之敌，三界通缉。此生人弟子品性恶劣，罪大恶极，但凡能灭其神魂，替他首级去天庭者，天庭自有重赏。望天道明察，降其劫运，以正天庭生威。这一片小世界骤然变暗，天空之中出现了道道狰狞的雷龙，一股黑气缠绕在这须菩提的化身上，又随之融于无形，寻本体去了。这一幕，当真让不少仙人暗自警醒。让已经对天庭产生亲近之感的仙人面露喜色。燃灯道人皱眉思考，金陵圣母微微撇嘴，赵公明和吕月对视一眼，目中满是惊讶。应下大劫劫运，须菩提的脸色已经黑成了锅底，瞪着李长寿：“你，多谢道友费心来这一趟，壮天庭生威。天庭能在三千世界立足，道友功不可没。”哈哈，啊，对了，道友，回去之后，还望对你们西方那位曾怂恿金翅大鹏鸟去天庭闹事的同门说一声，后续我自会找他清算此间因果。金翅大鹏鸟，莫非被水神所困？李长寿满意的一笑，天庭这次保密工作做得不错嘛，又或者是须菩提并未接到相关信息。小世界天边突然传来了一声高啼，就见一道金光闪烁而来，化作一名身着金色战甲的英俊将领，阴沟鼻异常醒目。啼声未落，他已经带着一股狂风抵达李长寿面前，双手抱拳，单膝跪地，身上战甲染血，长发也浸了血污。